Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a retomar el vivo con Astro Gaucho, que estábamos hablando del eclipse parcial lunar en Pisces. Eh, estábamos teniendo como un temita con la conexión, eh, cositas que pasan en este universo. Así que bueno, vamos a retomar la charla y los que se quieran volver a sumar, gracias, gracias por la paciencia también y, y bueno, por sumarse por estos temas interesantes. El tema Vicky es que estaban dando mal la conexión conexión y a David no le funcionaba mucho internet y a mí parece que tampoco pero bueno, ya está solucionado a ver David si estás por ahí cosas locas que pasan en... ahí está, ahí ahora bien. sí ahora sí, bueno, bien ah, ahora... ¿ves? ahora estás regio Sí, ahí cambié de dispositivo. Ah, hasta tenés quiero... color en la piel y todo. Ah, no. bueno. Sí, tenés como rubor ahora. Bueno, qué lindo, sí, ahora okay. se te ve muy bien. No, bueno, sí, en el sentido natural, ¿eh? quiero decir natural. Me fui, me maquillé, por eso ahora tengo más aprovechado. Muy acuario, muy acuario lo tuyo. Eso que sí, te sí, sí. ¿Vos por qué se cortó? Porque te faltó la bochita esa que te pedí que traigas tan simpática que tenés, que es tan acuariana. <risa> Lo que pasa <risa> lo que pasa es que es un montón, aunque no lo creas, es un montón. Y, y sí vamos a estar mucho tiempo hablando. Pero bueno, eh, volviendo, no sé, en qué, no, no sé en qué nos quedamos, pero bueno, igual siempre Retomemos. nuestro vivo es como, va, va, vamos y venimos, ¿eh? Ahí, bueno, ahí están sí, saludando. Sí, sí. Bueno, a, a lo que decías es que en sí, en, en, en este eclipse de la semana que viene, va a pasar como una especie de oportunidad en donde eh, tengamos que dejar de lado algunos patrones, ¿sí? uh -huh. y, y sobre todo del área en, en, en la que caiga, ¿sí? o puede llegar a ser en lo vincular, o puede llegar a ser en lo familiar, o puede llegar a ser también en cuestiones de trabajo. ¿sí? Uh -huh. y, y la verdad es como que no... O, o sea, es como que se va a poner en evidencia qué, qué patrón hay que dejar, qué tema hay que dejar, qué cuestión ya no, no, no nos sirve más. Y esto no significa que de golpe y porrazo es como que nuestra, eh, nuestra identidad se va a renovar y, y vamos, sino como que es un proceso y, y en la astrología lo vamos a entender que ese proceso se va a, a terminar de, 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 de manifestar o o va a haber como una imagen renovada recién en la próxima luna nueva. De, ah, de, ¿cuándo Pisis, sería? ¿sí? En Pisis, claro. La próxima claro. luna nueva va a ser el 27 de febrero. ¿sí? Ahí es donde, sí. como que, ahí es donde, donde este ciclo lunar, o sea, que se inició ahora, en marzo de este año, ¿sí? está llegando como al momento en donde la, la luna es, está como en mayor exposición. ¿sí? Pero después la luna ya sabemos que, que tiene que volver sobre sí misma. Y este es como el, el pulso con la energía de Pisces. ¿sí? O sea, en sí, todos los, los ciclos lunares que se inician tienen siempre un, un año de proceso. ¿sí? Y hay como diferentes fases en las que hay más claridad, hay menos claridad. O sea, la luna se ilumina más o se esconde mucho más. ¿sí? Y en astrología lo entendemos porque hace diferentes aspectos con, con el sol, ¿sí? con los diferentes momentos del, del año que tiene. ¿sí? Entonces, como que la, la claridad y de alguna manera la, la imagen renovada va a venir eh, hacia marzo, ¿sí? Así que yo diría como que, que, que hagamos el ejercicio cada uno de pensar qué era lo que estaba sucediendo en, en este marzo de este año, ¿sí? Hacia el 10 de marzo, ¿sí? eh, Qué era lo que, que quizás queríamos sacar al mundo, iniciar, ¿sí? La información probablemente esté como en ese lado piscis de nuestra carta natal y como había dicho antes o sea esté muy conectada con, con algo con algo sensible sí con algo espiritual con algo que quizás no tenga que ver con, con lo material efectivamente ¿sí? eh, sino que sea una respuesta de, 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 de mi estado interno ¿sí? de mi estado interno de, 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 de vincular con de, de estado interno vincular con el mundo ¿sí? que obviamente eso en definitiva va a repercutir eventualmente en la materia, no es que no, es que no, no está separado. ¿sí? Este, otra de las cositas que me anoté, no sé para si querés como comentar o como, cuál es tu visión también de todo esto, uh -huh. eh, otras cositas de las que me anoté es eh, qué no hacer durante este crisis. Ah, bueno. 
Bueno, a ver, ¿Qué no eso es muy interesante. ¿Qué no hacer? Sí. <risa> ¿Qué, no, qué, no, ¿Qué no hacer? ¿Qué no, Pero obviamente, ¿qué no pura, hacer? Bueno. ¿Qué no pura no hacer? Claro. Sí. ¿Qué, eh, ¿Qué no hacer? Pero bueno, a ver, ¿qué, qué podríamos hacer en su lugar? ¿no? Y, y este es como que es un eclipse en donde deberíamos no dejarnos llevar por la confusión emocional. ¿eh? O sea, la energía de Pisces, y también como está Neptuno ahí dando vueltas, y está Neptuno retrógrado, eh, como que no, nos va a traer cierta confusión, o sea, cierta, o, o, o no vamos a tener como una claridad mental, ¿sí? Y yo lo que diría como, para no caer en la confusión, tenemos que conectarnos mucho con nuestra intuición, ¿sí? Tenemos que conectarnos mucho con, 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 con esa intuición de, de lo que nos dice, bueno, esto ya no va más, ¿sí? Esto ya no va, esta forma de, de relacionarme, esta forma de, de salir al mundo, esta forma de, de comunicar o de de hablar conmigo mismo, de mi diálogo interno, ¿sí? eh, Y esto obviamente, eh, la intuición, o sea, para mí es, por lo menos para mí, eh, eh, es, es algo que debe entrenarse, ¿sí? Es algo que, que tiene que para practicarse. Lo dice un acuario. Para un acuariano. <risa> lo dice un acuariano, <risa> con la luna en Virgo. Eh, pero <risa> lo, digo de, lo, lo digo sobre todo para, también para todos, ¿no? No, probablemente, a ver, eh, hay que entrenarse en el sentido como, digo, eh, Messi es buenísimo jugando al fútbol, pero se sigue entrenando. No. O sea, ¿no? No, o sea, ¿sí? no es por más que tenga un don natural. ¿sí? Entonces, como que, y la intuición se entrena con, con la meditación, ¿sí? con, con la confianza, más que nada, es la confianza. Bueno. Apostar a esa voz interior y darle sí, cada día bueno. más voz propia. Exacto, bueno, eso eso es como una leonina hablando, o sea, escuchar la voz, o sea, esa voz interna que probablemente sepa más, sepa mucho más ¿sí? y, y escucharla. Pero bueno, es, es, es eso, pero si estamos constantemente o censurando esa voz o, 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 o bajándole el volumen o, o, o prestándole más atención a la voz de otro, bueno, es, es ahí donde no, no estamos desarrollando esa intuición. ¿sí? Total. Um, otra cosa que hay que evitar eh, durante este eclipse es eh, tratar de, de, de no aferrarse ni a fantasías ni ilusiones. ¿sí? La energía cristiana eh, muchas veces conecta con esto, ¿sí? la energía neptuniana también muchas veces conecta con, con las ilusiones y ¿sí? con las fantasías y ¿sí? con, con, con algo que muchas veces se aleja de la realidad. ¿sí? Acá, eh, como en, en vez de... de, 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 de de, de aferrarnos a esto, a alguna ilusión de que todo va a ser mejor, o sea, tenemos que, que ser muy realistas también, como que tenemos que estar muy presentes. ¿sí? Y esto es como, es una práctica también muy espiritual, o sea, la de, la de estar presente, ¿sí? la de estar presente en aquí y ahora, o sea, esto es lo que enseñan las, las, las enseñanzas eh, budistas, las enseñanzas de la meditación, ¿sí? de, de traer tu conciencia a, a tu presente. ¿sí? Eh, eh, y es ahí donde de alguna manera como que esas... Esas ilusiones se empiezan a, a disolver y, y, y podemos también conectarnos con nuestras verdaderas posibilidades. Y por último, otra de las cosas que dije, que, que, que me anoté, o sea, como que no hacer, hay que evitar aislarse, ¿sí? ah. evitar aislarse y también evitar de alguna manera sumergirnos en, en un estado melancólico, ah. ¿sí? un estado melancólico en el sentido de... De, de, de creer que, el, que, 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 que hubo un tiempo que fue mejor, ¿sí? De, digamos, porque esto también de alguna manera nos, nos tiende como a alejar del mundo, ¿sí? Nos tiende a alejar del, del presente, ¿sí? Nos tiende, nos tiende a alejar. Entonces, de vuelta, o sea, creo que, por eso dije el, desde el principio, o sea, que, que este es, una, es, es un momento, es un eclipse en donde la salida va a ser espiritual, ¿sí? Donde va a ser necesario como... O, o aquellos que no lo tienen, buscar alguna conexión espiritual, ¿sí? que puede llegar a ser a través de la visualización, a través de, o de la astrología, del tarot, ¿sí? de, 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 del yoga también, ¿sí? o hasta incluso con prácticas mucho más, más mundanas como no sé, la, salir y ver, ver la naturaleza, ¿sí? estar en contacto con la naturaleza. Tal cual, o sea, conectar con la naturaleza. ¿Mm? Sí, sí, sí. Conectar con eso o con el arte, ¿sí? con algo creativo. Mm. ¿sí? Que el arte puede ser, no sé, la, la música o algo que, que genere como inspiración también al alma, ¿no? Que, 
que, con, que conecte cada uno con, con el lugar sensible. Cada uno de nosotros tenemos como ese, ese lugar más, más afín por el cual podemos conectarnos. ¿sí? Entonces, como que creo que esta sería como la, la clave en donde vamos a poder como atravesarlo mucho mejor, o sea, el, el eclipse y en general también la vida, o sea, son como quizás como a, a, algunas cosas que podemos eh, llevar para nuestra vida, nuestra claro. vida cotidiana, nuestra vida diaria. ¿sí? David, astrogaucho, astrólogo y coach de vida. <risa> no, no, pero, no, está bueno. muy bien. pero está muy bien eso que decís, porque también cada uno desde sus propias herramientas, eh, con todo el proceso que cada uno lleva, también sabrá qué poner ¿no? eh, en este momento. De hecho, lo bueno es aprovechar la energía sabiendo lo que está sucediendo, pero tampoco poniéndole foco a eso, ¿verdad? Porque, digamos, todo está claro. dentro. Sí, sí, yo siempre digo lo mismo, o sea, con respecto a la, a la astrología y por eso es como este tipo de astrología que es más que se basa en pronósticos, ¿sí? Ajá. Es muy parecido al, al, al pronóstico del clima, del tiempo, ¿no? Entonces como que uno puede anunciar, bueno, o sea, se va a venir, claro. va, va a llover, ¿sí? va a ser muy calor extremo, bueno, y ahí vos decidís, o sea, también sabiendo de que, de que va a ser algo que, que, que va a haber que atravesar, ¿sí? Y vos te podés preparar para eso, o sea, si va a llover, bueno, vos claro. te preparás, o sea, Colgar la ropa antes, o sea, o la vas antes, no sé, o sea, te arreglás, ¿sí? Eh, pero bueno, es, funciona un poco así, ¿no? Eh, eh, el, el, el pronóstico meteorológico, que, que es, básicamente es el clima, ¿sí? Es como el, el clima, el clima astral, que, que es lo que entendemos los astrólogos, de que, de que todo está en movimiento y que todo está transformándose y que todo también, de alguna manera, está para nuestro crecimiento y nuestra evolución, ¿sí? Sí. ¿Y, y te puedo hacer una pregunta, David? ¿Hay algún energía, sí. por ejemplo, Piscis, eh, le afecta más sí. que a otros o a todos por igual? Claro, o sea, este eclipse, obviamente, hay algunos signos que van a estar como más afectados. ¿sí? Eh, la pista es, como para los que saben un poco de astrología, es, eh, en este caso, es la cruz mutable, ¿sí? los ah. signos que forman parte de la cruz mutable. ¿sí? Porque básicamente hacen aspectos más en tensión, ¿sí? se generan como aspectos en tensión. Sobre todo aquellos que tengan eh, planetas personales como el Sol, la Luna o el Ascendente, entre los 20 y los 29 grados de, eh, de los signos de la Cruz Mutable. Los signos de la Cruz Mutable son, en este caso van a ser Tisis, ¿sí? uh -huh. que probablemente sea como también el más afectado, ¿sí? el más sensibilizado. ¿sí? Eh, y de hecho, bueno, he estado hablando con, con varios, varias pisianas sobre ¿Ah, todo, ¿sí? ¿sí? que vienen así con, con, con varias batallas, ¿sí? dando, dando algunas batallas. Eh, pero bueno, también eh, la energía de Pisces es como, hay, hay como mucha, mucha fuerza espiritual y, y se convierten de alguna manera en guerreros ¿sí? espirituales, ¿sí? Cuando, cuando están muy conectados con, con esa sensibilidad. ¿sí? Eh, es, entonces va a ser Pisces. En Virgo también, sí, está siendo bastante afectado. Virgo es el opuesto. ¿sí? Claro, el Pisis. opuesto complementario. Eh, sí, y eso también, como en, ahora que están cumpliendo años, ¿sí? muchos, muchos virginianos, eh, de hecho me, me está tocando, o sea, esto. Generalmente por temporada siempre voy hablando mucho con de, 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 claro. personas de, de ese signo, ¿sí? Me está tocando ahora eh, para las revoluciones solares y... Y, y hay algo como de, de mucha confusión hoy ¿no? en Virgo, como de mucha sensación de, de, de poca claridad. ¿sí? Mira. Y a veces justamente Virgo es un signo que, que es una energía que, que requiere tener como todo perfecto, todo como en orden, ¿sí? Sí. Todo, todo más o menos estructurado. ¿sí? Y, y quizás este, este momento es, es interesante en el sentido de que hay como mucha posibilidad de crecimiento espiritual ¿sí? en en, en, en ese signo hoy, ¿sí? Y de vuelta, las personas que tengan como mucha energía ¿sí? en Virgo, ¿sí? tanto el Sol, principalmente planetas personales, ¿sí? O sea, que es el Sol, la Luna, el Ascendente, o quizás eh, Marte, Venus, Mercurio, ¿sí? Uh -huh. Y eh, los otros dos signos son Géminis y Sagitario, ¿sí? Que son los otros signos que pertenecen claro, a, a, la, a la Cruz Mutable, claro, porque está haciendo básicamente una cuadratura, ¿sí? Está haciendo una cuadratura al, al eclipse, ¿sí? Las cuadraturas son, son aspectos en tensión, ¿sí? Son aspectos en tensión que muchas veces lo que generan son eh, como decisiones 
drásticas, ¿sí? como la sensación de que hay que tomar una decisión. Y básicamente son como ángulos de 90 grados, ¿sí? Entonces es como, es como sí. imagínate, esto es como si sería como que yo vengo caminando ¿sí? por una calle en línea recta uh -huh. y estoy llegando al esquí y de repente, pum, pasa algo rápido que no lo veo, que no lo veo venir. Uh -huh. ¿sí? Es como que son aspectos que, 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 que generan tensión y que muchas veces hacen que me tenga que mover eh, rápido o, o, o bueno, o acá se, se activan por estos mecanismos de ataque huida ¿sí? en, con, con las cuadraturas, ¿sí? o, o pego una piña o salgo corriendo, claro. ¿sí? depende claro. de la energía de, 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 de cada uno. ¿sí? Eh, pero esos son los cuatro signos que, que más los van a sentir, ¿sí? y también cuando uno, cuando analizas las, las cartas de, de teniendo el ascende, estos ascendentes, eh, básicamente este, este eclipse, ¿sí? sin ir en detalle a cada uno, eh, cae en, en lo que se llaman las casas angulares. Ah, ¿sí? el, el eclipse caería en las casas angulares. ¿sí? Y las casas angulares son las casas, de alguna manera, más importantes en la vida de una persona. ¿sí? Son como la estructura fundamental de la vida de una ah, persona, que es el hogar, ¿sí? que es la casa 4, eh, o sea, el hogar, la familia, las raíces. Eh, la profesión, ¿sí? la profesión o la vida pública, así que es la casa 10, y la, la pareja, ¿sí? la pareja que es la casa 7, ¿sí? entonces como que, y la casa 1, ¿sí? es la otra casa angular, eh, que, eh, que, que básicamente es como la, la, la casa de, de, donde uno sale al mundo, ¿sí? donde uno sale al mundo y se da a conocer. ¿sí? Entonces como que si tenés también el ascendente en alguno de estos signos, probablemente el eclipse te caiga en alguna de estas casas. ¿eh? Uh -huh. Te caiga en alguna de estas casas que, que, que son muy importantes para la vida de una persona, ¿sí? básicamente que estructuran ¿sí? muchas veces la, la, la vida de una persona. ¿sí? Después tenemos otras casas que siguen siendo importantes, pero eh, hay, hay cierta jerarquía a veces, esa es la verdad. O sea, como que uh -huh. A veces eh, caemos en, en esa cosa de, de jerarquizar. ¿sí? Totalmente, sí. Bien, ¿y cómo seguimos? A ver, <risa> sorprendenos. <risa> no, bueno, bueno, me pongo bueno. a bailar. No, 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 está bien, bueno, no. si querés te sigo preguntando. Eh, no, me parece re interesante no, esto. Bueno, ahí están preguntando por las relaciones, viste que hay muchos que eso le, se los cuestionan también. ¿Son tiempos como también de cerrar grandes ciclos, por ejemplo? O sea, es lo que se va a poner se va a poner en evidencia que es lo que hay que cerrar ¿sí? o sea, okay. es como que no va, no va a ser como un portazo o sea, sino que, 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 que se va a poner en evidencia y decir che, no, bueno, esto ya, ya me agotó ¿sí? claro. ya, ya está o sea, le, le, le tengo que dar un cierre a esto, o sea, sí. se va a poner en evidencia y va a ser algo también muy interno entonces quizás no, no sea que, que uno lo termine manifestando ¿sí? no, no es que vas a renunciar de golpe a, a tu trabajo en, en, de gerente en una empresa, en un banco, y te vas a ir a hacer retiros al Amazonas. No, o sea, no, es o sea, sí, pero, Ay, no claro. por favor. Pero, y por ejemplo, esto de la pues, influencia de los... Sí, total. El, el tema de las influencias con los ejes nodales, y, y él también influye de alguna manera, ¿verdad? Sí, a ver... Eh, en sí, los, el, los ejes ahora están en Aries Libra, sí. ¿sí? Eh, están como, ahí está influenciando la energía, no, no se da como, este eclipse no se da justo como a los mismos grados, ¿sí? claro. pero eh, hay algo que se está preparando, creo que va a ser el próximo, el próximo eclipse, tengo que ver bien, el, el de octubre, sí se va a suceder ¿sí? eh, en, en, en ese eje. Sí, va a estar como ah, okay. activando el eje de Libra, ¿sí? porque va a ser un eclipse, en, un eclipse de Sol en, en Libra. ¿sí? Creo que es, el próximo va a ser el 2, 2 de octubre. ¿sí? Pero acá ya vamos a estar hablando de otros temas, claro. ¿sí? y vamos a estar hablando como de temas de más de vincularidad. ¿no? Claro, más Libra, ¿no? más Libra. Sí, más, más Libra, más, de, más Libra Aries, que es eh, de mi autoexpresión, ¿sí? mi mi identidad expresándose con, con, de, de forma auténtica, de forma directa, con mi forma de vincularme, con mi forma de relacionarme. ¿sí? 
¿Cuál? poniéndose en tensión, ¿sí? uh -huh. todo como es. Ahí quizás la tensión venga por el lado de, de lo vincular desde la pareja, ¿sí? desde la pareja o las asociaciones. Claro. Eso va a ser en... ¿Sabes qué se están en, haciendo? Se va a ser en dos. Sí. Claro. No, te están haciendo un montón de preguntas, eh, no sé si querés que elija así el boleo, pero bueno, están preguntando, por ejemplo, ahora Scorpio, ¿qué onda? ¿Cómo sigue? Después también preguntaban, eh, Marte en Cáncer también está ahora, ¿qué, qué es posible? Sí. <risa> Eh, bueno, o sea, se de todo. Y también te dijeron muy linda la, la, el, la visualización que hiciste de Venus, que te mandaron mensajes por privado, ah, estaban diciendo, sí, sí. para que le lo sí, sí, sí. a todas tus fans. Ah, bueno, no, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, tuvo linda, tuvo linda la, la visualización. Que la subí, está grabada esa, esa visualización, como la tengo grabada en como se dice, en Spotify, sí, que ah, lo, pueden, lo pueden ver ahí, si quieren. Spotify. ¿Qué canchillo? Sí, 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 en todo, sí, tengo todo, o sea, ah, mira, Spotify, bueno, YouTube. Claro. Un acuario tiene no, no, que tener toda la tecnología, ¿verdad? Es como un abarico. Sí, pero ya haces una y ya está, listo, o sea, es como simplemente, pero bueno, lleva su tiempo también. ¿sí? Uh -huh. Esto para poder llegar a más gente, o sea, capaz que algunos no, 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 no total. Hay, la... hay, que, hay que hacer redes. Sí, si querés, como que en vez de ir como a cada uno que va a ir preguntando, podemos ir por los 12 signos. Vale, sí, sí, sí. ¿Te sí, sí, parece sí. como para ver en qué lado de la, el, el eclipse cae, vale, en vale. qué lado de, de, de la carta cae y qué, qué va a tocar? Y podemos empezar por Scorpio, o sea, como estaban preguntando por Scorpio, ¿qué onda Scorpio? Dale. <risa> y acá eh, Scorpio como que va a tocar como algo que tiene que ver mucho con la creatividad y con, con los romances y con la, con la parte romántica de, de, de su carta, pero también con todos los proyectos creativos. ¿sí? Uh -huh. Algo que quizás escorpianos y escorpianas si vinieron como eh, no conectándose de forma sensible y, y, y apasionada, ¿sí? como, como es la energía de Scorpio, uh -huh. en los, sus proyectos creativos, ¿sí? y hasta incluso con sus romances, ¿sí? ahora es como que va, va, se va a manifestar eso, ¿sí? va, va a ver que van a tener que... que que traer como, como expectativas eh, realistas y renovadas en ese espacio. Mira qué linda. Eh, eh, o sea, todo lo, tanto lo romántico si va a ser muy bueno, ¿sí? como lo, Bien, como lo creativo. ¿sí? Y yo, como lo que recomendaría, Scorpio, ¿sí? porque me anoté algunas cositas, ¿sí? es como... Ah. Eh, no aferrarse como a la perfección, ¿sí? No buscar la perfección en este momento, ¿sí? No, usted no buscar la perfección ni en, ni en sus creaciones, ni en sus, eh, ni en, ni en sus eh, romances, ¿sí? Eh, sino que también aceptar de alguna manera lo imperfecto, ¿sí? Aceptar lo imperfecto y, y seguir como la, con la intuición creativa, ¿sí? Entender que todo es un, un proceso, ¿sí? Hay como un work in progress, vamos a decir. Sagitario, Sagitario ah, va a tocar temas familiares, ¿sí? y temas familiares como que se van a poner en evidencia, que, que quizás tengan que, o, o que renovarse, o que cambiar alguna dinámica familiar, ¿sí? eh, Esto muchas veces puede llegar a venir por cambios de rutina, o también cambios que, que sean, muchas veces viste que, que uno mueve cosas en la casa, mueve como un, un mueble, o, o pintaste una pared y cambió la, la energía por completo. Total, sí. Bueno, eh, esto va a estar como tocando ahí a temas de, de Sagitario, ¿sí? Porque tiene, tiene que ver mucho con su bienestar, ¿no? ¿Sí? mm. Con su bienestar y con las, esas conexiones en las que uno, bueno, termina su día y, bueno, y llega y, y, y si verdaderamente hay amor, hay cuidado y protección, ¿sí? O no la hay, mm -hmm. ¿sí? Como que se va a manifestar claro. también eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, muchas veces, el, claro, el, el infierno también está ahí. Bueno, es como... Pero yo les diría como, como que... Como un tema de revelación, David, sería también para todos en ese sentido. Claro, exacto. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, y a Sagitario, como que esa revelación se le va a venir por el lado del hogar. ¿sí? Mira. Quizás a veces puede llegar a ser como, ah, chile, o sea, tengo que mover los muebles, o, sea, o, o tengo que renovar los muebles. Si tengo guita, bueno, no claro. todos los muebles. Si, y, pero lindo. si no tenés guita, bueno, los, los, los moves, qué sé yo, claro. la lo pintas una pared o le cambiaste el, eh, como es la tela, o sea, no sé, bueno, como que algo, algo en cuanto al hogar y es, digamos, 
y esa energía que también pone en movimiento otras cosas, ¿sí? porque son a veces muchas cosas, hay algo estancado o sea, en ese lugar, que se pone en movimiento y, y empieza a cambiar como la, la dinámica, la armonía, ¿sí? empieza a haber más diversión también. El teoría tiene que conectarse mucho también con, con la energía de la diversión. ¿sí? Qué lindo. Capricornio, Capricornio, acá hay algo que tiene que revisar Capricornio con respecto a cómo se viene comunicando, ¿sí? cómo viene transmitiendo, cómo viene hablando con otros, ¿sí? con, eh, cómo, se, cómo se comunica y, y quizás eh, también sea como un momento de empezar a tener conversaciones que estuvo como evitando, ¿sí? conversaciones de, esas conversaciones en las que se tocan temas profundos, ¿sí? y esto puede llegar a venir no solo con tu pareja, sino también a veces tenés que hablar o, o con tus hermanos o, o, o con tus jefes, ¿sí? claro. eh, Entonces, como que va a empezar ahí eh, algo que tenga que, 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 que expresar, ¿sí? que, que comunicar, pero atento también a escuchar, ¿sí? Como, porque quizás muchas veces uno viene evitando una conversación, la inicia, ¿sí? pero el otro también tenía muchas cosas para decir, ¿no? entonces, como bien. El, el consejo para Capricornio también sería escuchar, escuchar eh, activamente, ¿sí? Y, y sobre todo también reflexionar antes de comunicar. ¿sí? Eh, eh, para Acuario, ¿sí? Acá hay algo que, que Acuario es como que va, va a empezar a afectar como temas de, del dinero, ¿sí? De, de cómo gestionas tu dinero, de cómo lo manifiestas, ¿sí? de sus creencias con respecto al dinero y a los valores, ¿sí? y hasta quizás puede llegar a ser una, una nueva oportunidad para abrirse a una nueva dimensión de generar, ¿sí? de generar eh, ingresos, dinero. Sí, yo diría que esto está tocando como el lado espiritual también. Qué lindo. De, de, de la cual, entonces, como conectar con, con un, un, una, o una gestión, una administración mucho más, eh, mucho más sensible, mucho más espiritual, mucho más consciente. Pero más ¿sí? empático, ¿no? Digamos. Más empático, sí, sí. sí. Eh, y, y hasta quizás como que tenga que reinventarse, si ¿sí? esto como puede llegar a ser como una posibilidad para reinventarse, ¿sí? eh, con, con explorar nuevas formas también de, 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 de generar y de generar, obviamente, abundancia y, y en definitiva, uh -huh. tranquilidad o felicidad o estabilidad, sí, o, 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 o lo que cada uno considere. Eh, Piscis. ¿Sí? Y digo, Piscis, recuerden, comenzamos por Scorpio, así que como, como comenzamos por cualquier lado. No, no, está bien, me encanta. Así, eh, todo Piscis, tenemos que entender acá que el eclipse va a suceder ¿sí? en Piscis, ¿sí? entonces es como, básicamente es el anfitrión de, de este eclipse, ¿sí? y acá es donde va a haber una especie de revelación con respecto a su, a su mundo emocional y a sus patrones emocionales, ¿sí? que esto se puede llegar a dar, eh, o con cómo se relacionaba con su pareja, con sus hijos, con sus padres, ¿sí? muchas veces también, ¿sí? eh, que, hay, que hay temas de, en, en los que uno se, se sigue manteniendo como una relación muy, muy establecida y que ya no sirve, ¿eh? o sea, es como que va a haber una revelación con respecto a eso. Y quizás... El, este es un momento como de, para dejarse guiar mucho más por su intuición. Qué ¿sí? lindo. Quizás Pisces eh, viene también como últimamente como tratando de entender lo que pasa, ¿sí? tratando como de, 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 de sobreentender, de explicarse el mundo como está poniéndole algunas barreras, algunas trabas o algunas luces rojas, ¿sí? y esto lo digo porque Saturno está en Pisces. ¿sí? Claro. Entonces este momento... Eh, Va a ser como, de, de alguna manera, como de, de volver, ¿sí? de volver a su esencia. Claro, al hogar. Para Pisces. Y esto, recuerden que es tanto para, para el sol como para el ascendente. Para el ascendente. ¿sí? O sea, sí. No es solo para, Ay, en no es solo para los todos, que tienen. En casa es todos Pisces. El más chiquito Pisces y los más grandes ascendente en Pisces. ¡Ay, oh, Dios! Así que esto es todo. Muchas gracias. Dios, sí. Muchas gracias. Me, me persiguen los Muchas gracias, Pisces. Sí. Mirá. Este, bien, y eh, seguimos con, después de Pisces, vamos con Aries. Dale, Creo, Aries, recuerda, Aries. A lo fuego, que se agua ahora. y fuego, sí, dale, con el Pasamos, fuego de Aries. Claro, al agua y el fuego, y eh, Aries, acá hay algo que, que tiene que, este clip se va a activar como un lado también muy sensible de Aries, 
¿sí? Que Aries es un signo como mucho más activo, si es una energía como que quiere activar, bueno, acá como que es como si tuviera que ser como muy, muy reflexivo ¿sí? durante, durante este eclipse. Es como que hasta yo eh, invitaría a los arianos y arianas a, a prestarle mucha atención a sus sueños, ¿sí? a, a esa actividad onírica, eh, a prestarle atención también en, quizás a, a, a esos insights ¿sí? que puedan llegar a eh, aparecer, ¿sí? Como que, porque, porque es como que, es como si eso, algunos sentimientos que están reprimidos, bueno, se van a poner en evidencia, es como que va a haber que prestarles atención, ¿sí? Y sería muy bueno para ellos, como practicar en estos días la compasión, ¿sí? Como que, eh, ¿sí? No, y, y, y la compasión es nada, o sea, simplemente sensibilizarte con el otro, ¿sí? No tenerle lástima, sino que simplemente, bueno, decir, bueno, eh, 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 comparto los, los sentimientos o las emociones ¿sí? eh, es difícil <risa> con, con, teniendo mucha energía de aire ¿sí? porque generalmente quiere salir pero bueno acá es este clip se trae esto o sea también ¿sí? ¿no? y, y de vuelta lo digo a veces funciona como, como el pronóstico del tiempo ¿no? o sea quizás hay una tormenta afuera y, bueno, y, y uno es de salir y quiere estar afuera jugando a, en la calle o divirtiendo sí no a veces hay que estar adentro ¿sí? Para Tauro, para Tauro eh, tiene que empezar a, eh, va a haber como una especie de renovación o más, o más eh, claridad con respecto a los grupos a los que pertenecen, ¿sí? y la, los grupos, las alianzas, eh, y esto puede llegar a ser como amistades o, o grupos de pertenencia, esos grupos en donde uno comparte ciertos ideales, ¿sí? es, es como que empieza a ver como una especie de, bueno, a ver, quizás es, es, este tipo de energías ya no me están sirviendo. ¿sí? Quizás este tipo de energías ya, ya no me están sirviendo para mi propósito o no están alineadas con mis valores. ¿sí? Esto es lo que va a sentir como mucho la, la energía de Tauro. Y, y a Tauro, como la recomendación, tanto para el Sol como para el Ascendente, sería, bueno, hay, hay que abrirse como, hay que abrir la mente a nuevas oportunidades. ¿sí? No, no hay que apegarse tanto al, o al pasado o a lo ya conocido. ¿sí? Como sería un poquito empezar a a salir de la zona de confort, ¿sí? a salir de la zona cómoda para explorar un poquito más, ¿sí? sobre todo nuevas ideas. Y esto, a ver, puede traer también como conocer nuevas personas, ¿sí? conocer nuevas personas en donde uno, uno empieza como a, a sentir más afinidad. ¿sí? Sobre todo con, con personas nuevas que, en, las que, en, en, en las que uno quiera convertirse. ¿sí? A veces como que por resonancia, o sea, si yo quiero convertirme mejor en algo, o sea, bueno, tengo que acercarme también a personas que, que ya están en eso. Totalmente. ¿sí? A ver si, si me contagio, ¿sí? uh -huh. Que digo, si me contagio, no, no me voy a contagiar, sino que por resonancia, ¿sí? Uno también sí, sí, empieza sí, a, a afectarse, ¿sí? Uh -huh. Seguimos con, con Géminis, bueno, acá el, con Géminis, eh, hay algo que Géminis como que va a estar afectando en, en el lado profesional, ¿sí? Esto es lo que había dicho antes, de que a los signos mutables como que va a afectar como en, esto, en, en este eje, o sea, de, los, de, la, de las casas más importantes, entre comillas, ¿sí? Vamos a decir. Pero bueno, Géminis justo toca como ese lado profesional en donde tiene que haber una especie de renovación, cómo, cómo sale a la sociedad, ¿sí? Cómo, cómo, cómo es su vista, su imagen pública, ¿sí? Y, y de vuelta, o sea, quizás no, 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 no va a ser el caso como de, de, del gerente o el abogado que, con, con el que, exitoso que, que de, de golpe y por razo dice, bueno, ya está, me pelo y me voy a, a meditar al Tíbet. O sea, no, no va a suceder así directamente, sí, pero, pero empieza a haber como una, una sensación de que, de que en lo profesional o en que su imagen pública eh, tiene que haber una renovación, tiene que haber un cambio. ¿eh? Y, y ese cambio viene por el lado de lo sensible y de lo espiritual. ¿sí? O sea, no, 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 esa pata espiritual tiene que, tiene que estar ahí. Me, eh, dice, ya salió Virgo, qué impaciente que es la gente. Che. No, todavía no. No, no salió, ¿no? Y Libra tampoco, sí. falta Libra, Virgo. Me da Libra. Libra. También. Cáncer también. Ah, ah, sí. Y Leo, cáncer, cáncer. Claro, sí, la Leonina dijo, no, cáncer. <risa> Chao. Ay, no, lo quiero lejos a los cáncer. No sé por qué, no sé por qué será. Eh, cáncer, vamos a cáncer, atentos. Vale. Bueno, cáncer, hay, acá 
el eclipse puede traer como una especie de renovación de ideas, ¿sí? una uh -huh. especie de renovación de ideas en el sentido de, de no, no ideas en las que, bueno, se me prende la lamparita y se me ocurre algo, sino que en, en, el, en el sistema de creencias, ¿sí? en tu sistema de, de cómo ves al mundo. ¿sí? Obviamente, este eclipse se da en un signo de agua, entonces como que va a estar un poquito más exaltada la energía, ¿sí? en, en los signos de agua, de claro. cáncer y escorpio, ¿sí? y piscis obviamente. ¿sí? Y además, bueno, también te está Marte en cáncer, lo cual es, es como que... Hay como, como, como una, una especie de, de impulso canceriano para, bueno, para, para salir, para actuar. Pero estar afectando como a, esto, a cómo veo el mundo. ¿sí? Eh, y esto puede llegar a estar poniendo en cuestión sus convicciones. ¿sí? O sea, como, como dije, es como que el ciclista va a ser revelador acerca de algo. Bueno, el cáncer va a ser revelador acerca de, de esas ideas, de esas convicciones, de esa forma de ver el mundo que no. Que, 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 que no, 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 no están funcionando, ¿sí? En donde yo tengo como mi ideología, mi forma de ver que, que el mundo tiene que ser así y yo salgo al mundo y quizás es completamente diferente, ¿sí? Quizás yo piense que el mundo no tiene que ser rosa y etcétera y salgo y es, nada, es blanco y negro, ¿sí? O grises, ¿sí? Entonces como que hay, hay acá como una, una especie de o, o de, o de adecuación o por lo menos de, 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 de cierta sensación de que de que algo tiene que cambiar con respecto a eso, ¿sí? con respecto de cómo veo al mundo, de cómo salgo frente al mundo. Entonces, el, el consejo para cáncer es eh, abrir la mente, ¿sí? abrir la mente, pero también el corazón, ¿sí? a nuevas formas de, de, de aprender, a nuevas formas de conectarte con, con la sabiduría, ¿sí? de aceptar también ¿sí? al, al resto. ¿sí? Muchas veces cáncer es una energía muy de clan, ¿sí? Es muy, uh -huh. termina siendo como se termina cerrando. Es una, una, una energía que ter, se termina cerrando y, y nada, a veces no, no se termina abriendo. O sea, se abre así en infinidad, ¿sí? cuando ya ganó tu confianza, pero si no, a veces se, se cierra. ¿sí? Uh -huh. eh, Leo, ¿sí? ahora sí, Leo, atento. Los, a ver, Leo, Leo. ¿sí? Leo. <risa> bueno, acá, Leo, hay, hay temas que quizás eh, que va a afectar como un lado muy inconsciente y muy de eh, temas de control, ¿sí? temas como de, de, de quizás este eclipse va, va a poner como foco en, lo, en las cosas que hay que soltar el control, ¿sí? mm. en las cosas en las que uno está como agarrando las riendas y dice, bueno, a ver, esto tengo que dejar de controlar. Y, y esta es, es una energía un poco muy, muy inconsciente también, ¿sí? muy inconsciente que tiene que ver con con tu neurón, como que quiere agarrar el control es donde, donde más inseguro estamos, ¿sí? en los lugares de, de mayor inseguridad, ¿no? Entonces, eh, acá hay algo que, que va a ser como revelador, ¿sí? en cuanto a ver, que, que necesito ser, estar más liviana, ¿sí? necesito estar más liviano, o sea, tengo que aflojar ahí los hombros y decir, bueno, ya basta, o sea, este, este, con esto no lucho más, ¿sí? esto es así. Entonces, como que... Este, es un momento para muy bueno, o sea, para dejar ir ¿sí? cualquier miedo al cambio y en sí en, en confiar en que lo, lo, lo que se tiene que ir, se tiene que ir de alguna manera. ¿sí? Como que en lo que se va, o sea, es, y esto puede llegar a ser bueno, no sé, de ese trabajo en, en el que ya no, no, no amaso o no, o, no, o no me siento cómoda o, o esa pareja que, que no me llama o sí, o sí. Eh, o ese amigo en el que siempre soy yo quien, quien va, bueno, es, bueno, chao, listo. O sea, lo que tiene que irse, tiene que, tiene que irse. Eh, y en ese sentido, o sea, de, de dejar el control. ¿sí? Entonces, es como que es, es, es un espacio como, es un momento muy bueno para eso, para dejar ir y o sea, confiar en que va a aparecer lo, lo nuevo, ¿sí? que va a aparecer algo mejor, probablemente. Pero ¿sí? en definitiva para Leo es dejar ir cosas. Sí, dejar ir, porque es como que está afectando como en un lugar como muy inconsciente, ¿sí? muy inconsciente en donde uno muchas veces pone como mucho control. ¿sí? Y esto puede llegar a ser como eh, patrones de, de, de comportamiento, pueden ser personas, pueden ser cosas, ¿sí? pueden ser. Ah, sí, 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 eh, sí, 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 sí,
comprender porque, por ejemplo, este, este fin de semana estuve resolviendo cosas que me venían de un pasado muy lejano y dije, pero ¿por qué vienen? Y, y se ve que había algo que había quedado que, que tenía que yo resolver yo misma. Como que, bueno, empecé y dije, no, libero, libero, porque esto no, no corresponde a esta Miranda que soy. O sea, claro. más allá del tema laboral que también, ¿no? Es como que eso está ahí, uf, late. Sí, sí, sí. El corazón. Sí, sí, sí. Claro, sí, 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 sí. Y no, bueno, que a veces sucede, ¿no? Uh -huh. Eso también, ¿no? Como que, como que si el universo que llegara un mail que no habías abierto y como que el, hoy en un determinado momento, sí. Y no, sí, 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 sí. Qué, qué loco, sí. Y, y, a, y a mí me está pasando de hacer mucha limpieza. Eh, empecé a tirar zapatos que no usaba hace un, más, un montón de años, unas plataformas así, y ya como que no tienen mucho que ver conmigo, ¿entendés? Y con mucho brillo también, muy leo eso. Pero ya es como que caducó, dije, esto cumple un ciclo. O sea, ahí está, ¿no? Dejar ir, porque en un momento mis parvolos para mí eran todo, <ríe> mis zapatos parvolos, y dije, no, hay que... Tengo que soltar esto también, más allá de que San Pablo Parvolo. O sea, chau, cumplieron un ciclo en mi vida. O sea, quizás. Sí, no tengo ni idea. Ah, o sea, pero bueno. Eh, pero bueno. bueno. <risa> Me imagino que serán buenos, ¿no? Le digo yo a Parvolo. Sí, sí. Pablo Parvolo sí es lo más. Eh... Pero digo, bueno, es como que ahí también hay un ejercicio de uno interno de, de no estar apegado a nada y entender que también, como las personas, los trabajos, hay cosas en nuestro hogar que también cumplen funciones y ciclos, y, y que, bueno, ya está, ¿no? O sea, venimos sin nada y nos vamos sin nada. Sí, 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 totalmente, como que... Y también, a ver, como le, le podemos dar como este sentido espiritual. Sí. O sea, y es, de alguna manera, también agradecer de, de, de lo que fuiste sí. y, de que, y de que de alguna manera llegaste a ser hoy lo que sos, o sea porque en ese momento te ponías los parvolos con brillo y ibas, no sé, no te dirías, pero no, no, y, y, y te, te sirvió. Me todo, ahí yo, Remil, con mis parvolos, acá llegó Miranda, pero es verdad, eso me dijeron la otra vez, agradecer también lo que te acompañaron y las experiencias que viviste con esos parvolos, porque fueron claro. muy locas, ¿entendés? Y bueno, Exacto. y eso es Remilio también. Exacto, sí, sí, y eso es como darle, como también aceptarlo que uno fue, ¿no? Sería, o sea, básicamente, como que no, no, no rechazar esa parte de uno que, que, que necesitaba vivir esa experiencia, o sea, sí. ¿sí? sí, porque Totalmente. sin esa experiencia y lo que estamos viviendo hoy no seríamos completos, ¿sí? Total. Eh, y, y, y habla, y habla también de, de uno. ¿Quedan dos signos? ¿Sí? ¿O lo, lo dejamos? No, 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 Lila no. Virgo, que están ahí. Virgo, no, Virgo. Virgo. Eh, Virgo, bueno, esto va, está afectando mucho a las relaciones cercanas, ¿sí? a los vínculos de pareja, pero también, ojo, con los socios ¿sí? o, con, o con esas relaciones que son muy cercanas, muy importantes. Y ¿sí? acá es donde Virgo va, se va a poner como muy en evidencia cualquier desequilibrio ¿sí? que observe Virgo en, 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 en el dar ¿sí? y recibir. ¿sí? Um, yo lo que diría Virgo esta semana con este eclipse, bueno, comunicar, tratar de comunicar tu, 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 tus necesidades ¿sí? uh -huh. lo más empáticamente posible. ¿sí? Uh -huh. o sea, ¿no? Como eh, lo más empáticamente, bueno, es respirar quizás, meditar antes y, bueno, y decir, bueno, a ver, me está pasando esto, estoy sintiendo esto. Um, y, y, y quizás no, 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 no poner como una expectativa extra en, en el otro, ¿sí? no poner como una carga de expectativa en el otro que muchas veces no termina eh, supliéndose, ¿sí? porque está afectando en ese lado, ¿sí? en el lado vincular a Virgo. Y, y por último, en, en Libra, bueno, acá en Libra hay como es una oportunidad para renovar algo que tiene que ver con su bienestar eh, físico, con la salud, ¿sí? con las rutinas, con la alimentación también, ¿sí? hay algo que quizás vengan sintiendo en cuanto a su rutina que tiene que cambiarse y, y pueden hacer esto como rutinas de, de trabajo y de descanso ¿sí? Quizás, o, o, no, o no se está contemplando demasiado el descanso ¿sí? o, o la dieta necesita una, una renovación ¿sí? entonces como que el, el consejo para, para Libra sería como priorizar mucho su, su autocuidado ¿sí? y y nada, reorganizar de alguna manera también sus rutinas en base a sus verdaderas necesidades. ¿sí? Como muchas veces 
la, la energía de Libra es vincular y la energía de Libra muchas veces se termina moldando, se termina acomodando a, a los demás, a los otros. Bueno, es como que empezar a, a, a verse un poquito más ¿sí? y ver cuáles son sus verdaderas necesidades para, para organizarse. ¿sí? Hablaron de Acuario varias sí, ya hablamos. No, y después de dijeron Virgo. que de Virgo hablaste muy poquito. ¿De quién? De Virgo. De Virgo, te respetaron. ¿Astro Gaucho? Siempre me... Virgo siempre tiene algo para decirme. Virgo quiere Así todo que... perfecto, eh, que se lo des hasta en un marquito, me parece. Virgo, Virgo sí, sí, sí. Pero bueno, nunca, la, nunca las voy a dejar conformes, así que no, está todo bien. Ay, me da mucha risa. Sí, y sí, también sí. Jenny. Ay, no, qué raro Virgo, dicen sí. Bueno, vos con Luna en Virgo algo sabrás también, ¿no? Sí, sí, la, la Luna en Virgo es, es, es bastante, tiene su toc, la Luna en Virgo, o sea, no, no es. <risa> su toc. <risa> tiene sus, sus tocs que, claro. que, bueno, que eso son, genera muchos conflictos, pero bueno, hay muchas anécdotas también, gracias a la Luna en Virgo. <risa> bueno, es lo más lindo entonces, las anécdotas, sí. que nos podemos reír también de todo, ¿no? Sí, sí. Sí, Digamos, sí, sí. no, si no te... estos procesos. O sea, pongámosle también un poco de chispita. Le pusiste colorado, sí. ¿no? Sí, puede ser. Y eso que no tomé nada todavía, o sea, así Ah, mirá. Bueno, pero hay que tomar poco, ¿eh? Para que la energía que está para ¿no? Porque si no se pone todo muy denso y, y se te cierra el canal, David. Sí, sí. Hay que estar como mucho más consciente con con esta energía, lo, lo que tiene la, la energía pisciana es que muy, como que cae muchas veces en las sustancias, claro. Sí, las sustancias, sí, son esas sí. sustancias en donde también generan como esa confusión, esa nebulosa, sí. ¿sí? Eh, cuando uno es más consciente es, bueno, o sea, se reemplaza por, por otras cosas. Pero bueno, a veces hay que juntarse y hay que divertirse, no, o sea, tampoco somos monjes. No, no. Pero no, más vale, estamos en la Tierra, vinimos a experimentar. Y además nadie nos pidió ser fuertes, o sea, la debilidad es parte del proceso. Eso siempre a mí me lo dicen los guías y uno se tiene que permitir Bien. debilidades. Tampoco vamos a hablar de debilidades locas, no extremas, a lo vieja versión. ¿ves? A la versión luna en escorpio oscura. ¿ves? Pero digo, ¿no? Bueno. Eh, bien aceptada. En luz. Con las botas parubolas, o sea... <risa> en Vinicius. En Escorpio, en Vinicius. Sí, Dios claro. mío. <risa> en Vinicius, pará, pará. Vinicius, ese es el de Ramos Mejía. Ahí ibas. Ay, no. No, te no, pará, no iba. Fui una sola vez porque pregunté, ¿a dónde puedo ir a divertirme una noche de boliche? Y me dijeron, Iba, andate Vinicius. Bueno, voy. No, no, una locura porque había striptease. Yo no tenía ni idea. Sí, yo vivía la vuelta de Vinicio, en un no, momento de vida, pero no, por suerte no fui nunca, o sea, así que, ¿Mira? pero bueno, bueno sé de lo que es. En el año 20, 2017 creo, ¿vivías todavía por ahí? No, 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 no yo me había mudado. Ah, sí. ah mira. Pero, pero, pero viví, o sea, es un boliche, para los que no saben, es un boliche de striptease, de Ramos Mejía, <risa> a los que... Miranda, sí, tan espiritual en aquel momento, iba. Bueno, pero a ver, eh, cuando somos espirituales tenemos que transitar obvio. todas las experiencias. Y eso es obvio, lo que obvio. también te hace tan rico, ¿no? Sí. Espiritualmente. Total. Que adquiriste esa sabiduría, y sobre todo la masculina, que tan hermosa es y que a mí me alegra la vida y el espíritu. <risa> Ay, bueno. Es que sí, nosotros sí, son sí. tan lindos, nunca me voy a cansar de decirlo. Es lo más lindo no, que no, creo. No. Después de los, del signo Leo. <risa> bueno, pero hay que ponerle sí. onda, ¿no? A, a este eclipse y hay no acompañarnos, no ir por la nostalgia, la saudad de, del Pisces cuando está mal aspectado, sino desde, bueno, resolver, barrer con la escoba y, y sacar todo lo que ya no va, como mi zapato. Totalmente, totalmente, totalmente. Y además... A ver, también se viene como la primavera, entonces como es una época de renovación, como que tal vez acompañar esa, esa energía, ¿sí? esa energía, aunque sea por un rato, para, para reír más, para divertirnos, que empieza a cambiar el clima, ¿no? Que empieza a cambiar, uno empieza a ver como más florcitas, más, 
Eso, y además sí, sí. vos dijiste algo muy lindo, porque Pisi también es muy amiguero, ¿no? Buscar también, buscar vincularse con personas que estén más alineadas con lo que somos hoy. Eh, entonces está bueno también, ¿no? No encerrarse y, bueno, y buscar eh, nuevas formas de vincularse. Y desde la alegría siempre, ¿no? Y desde el respeto, pero que, que nos retroalimente y nos nutran. Sí, a full, a full. Sí, a veces como cuando uno quiere crear como una nueva digamos, personalidad o, o, o adquirir algún nuevo hábito, bueno, hay que juntarse con gente que ya lo tiene también eso. Entonces, como sí, que, para contagiarse de alguna manera. Lo que vos dijiste, como que, contagiar, ir, ir tal lado. cual. Sí. Es que sí. sí. Yo creo que en, esto, en estos tiempos, David, la alegría es, mm. es básica. Y más cuando estamos transitando nosotros desde una espiritualidad y un caminito, con un trabajo interior. Si no hay alegría y algo, yo siempre digo, no, no estamos haciendo bien, no estamos conectando correctamente o, o desde el lugar indicado, ¿verdad? Sí. Y con sí. tanta información que hay afuera, puede confundir eso. Entonces, bueno, está también en nuestro eje, y como vos decís al principio, que varios signos tienen que conectar con la intuición, que es tan importante esa sí. voz interior, porque sí. tu alma ya eligió y ya vivió todo. Entonces, ¿cómo no vamos a seguir a esa alma? <risa> que ya todo lo sabe. <risa> hay que confiar. Realmente. Totalmente. ¿Verdad? Sí, lo, lo que pasa es que también a veces pasa esto, ¿no? De como, como cuando hay ruido, ¿no? Entonces como que uno no, no puede sintonizar con, y escuchar el verdadero mensaje del alma. O sea, simplemente es aprender como a bajar también ese ruido, ¿no? Y, empezar a, y, y, y también sintonizar con lo que hay que escuchar, ¿no? O sea, eso sí. es como también muy importante. Total. Pero eso, bueno, y escuchar aquí la voz correcta. Eso. ¿Mm? No, y escuchar la voz correcta, digo. Claro, claro. Claro, totalmente, totalmente. No, no la del demonito, la del angelito. Bueno, también hay que escucharla para pues saber que, que está la otra voz, o sea, ¿no? Está bien, no, ya lo sé, pero... Si, sí. si se la ay, ay, referime, sí. va a volver. Prestame los parolos para seguir a mi alma. <risa> ay, no, 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 no. Podría ser haber renovado, podrías haberlo donado. Que me escriba por privado porque todavía los tengo y se los puedo regalar. Son 38, 39. Así que, como no, no los voy a vender, tengo dos pares de parvuelo. Así que me escriban por privado. Unos de Animal Print y, y otras plataformas con mucho, mucho abrizo. Pero todo muy leonino, claramente, ¿no? Todo muy leonino, claro. O sea, sí, sí, sí. A ver, habría que preguntarle o sea si tiene como algo. Si tiene Venus en Leo, puede llegar a funcionar esos parvuelos, ¿sí? Sí, 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 todo, todo, todo lo que sí. quieran eh, sobresalir ahí con su propio brillo, propio sol. Eh, bueno, ahí están los Pablo Parolo. No dice que es 35, le van a quedar un sí, poco sí, grande. Sí. Pero claro, bueno, para sí. jugar o para sueco, a veces yo digo, bueno, me los quedo para levantar, mira lo que pensé, me los quedo para levantarme de la cama con los de Animal Print. Digo, no, Miranda, déjate hinchar, tenés que soltarlo. <risa> o sea, no, no, ni para chinelas. Porque aparte son así, David, no te miento, ¿eh? Así. Sí, 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 sí. sí. Bueno, yo, yo soy crees? cortita, ¿eh? No soy alta, claro. o sea. Está bien, está bien. Te creo, te creo, creo pero... Claro. Este, sí. Pero bueno, no, sí, a alguien le van a servir. O sea, a alguien que esté como... Eh, que, que, que necesite eso, que necesite las plataformas en este momento. No, total. Totalmente, como dice, sí, sí, sí. Hay cosas que viste que a veces por la energía ni siquiera la podés regalar porque está toda, uf, mejor. Hay que tener cuidado con esas cosas también. Sí. Sí, sí, sí porque sí. a veces la energía sexual se pega mucho y, bueno, mejor dejarlo no, en la bueno, casa sí. y no enterarse quién lo lleva. Sí, 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 sí. Tal cual. Sí, y alguien, en, en definitiva, vivimos en una ciudad gigante que alguien... Alguien le va a servir también. No, Como más vale, eso, más vale. Eso es. Sí, total. Pero, pero sí, sí hay que tener cuidado a veces con de dónde viene esa ropa. Ahora que está de moda, como la ropa media vintage y todo ah, eso. No, 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 no. Es como hay que tener mucho cuidado. Pero vos no vas a esos lugares, ¿o sí? ¿A cuál? No, en en una, en una, sí, sí, en una época usaba, pero hace ya varios años como que dije, no, no. Es como, de, no, o sea, como que todo o, o nuevo o bueno, o sea, no, o que me regalen nuevo, pero no. Sí, 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 es que es por ahí. Y sí. si no, bueno, hacerle un proceso de limpieza con sahumo, qué sé yo, pero claro, intencionarlo. Bueno. Entiendo, que, que, entiendo que por ahí 
o hay gente al que le, le, le gusta este estilo, o, o también por cuestiones económicas, sí, a veces, bueno, no te queda uh -huh. otro, o sea, pero bueno, no, no posible, es como que, que uno elija también qué, qué comprarse, qué querer, y, qué, y qué se, si es nuevo y si uno le suena mucho más. Total, total, totalmente. Sí, apostemos también a los nuevos. Sí. Renovémonos con sí. este cliché también. Sí, sí, sí. sí. Bueno. Bueno, qué, linda, qué lindo momento, qué linda charla, ahí están todos eh, siguiendo, se mataron con risa y también agradeciendo eh, todo lo que compartiste. Así que bueno, igual va a quedar, así que todos pueden volver a revisar y los que quieren consultas con Astro Gaucho le escriben que él los va a atender, que les responde a todos, a todas. A todos, a todos y a todas, sí, sí, a quien me pregunte. Siempre que sea de astrología, sí. voy a responder. Ay, ¿no? David, más vale, más vale, ¿qué <risa> pensás? A mí me preguntan bueno, por zapatos, no, o sea, de Ricky Sarkani no. y de no sé quién, y no, yo no sé nada. Es... No, si quieren de zapatos, me pueden preguntar a mí. A Miranda, ahí está. Ahora de estiletos, de estiletos eh, a Miranda, que me encantan sí, también, sí. soy fanática de los estiletos. Sí. Bueno, qué lindo, qué lindo compartir, bueno, David. Me... Bueno, y bueno. Próximamente sí hace cartas natales, David. Hace re lindas cartas y también al final te hace una meditación para que conectes, visualices. Lo re, re, recomienda. Gracias. 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 <risa> nos vemos. Hermoso. No sé cuándo. No, hablamos bueno, luego y no sé cuándo nos veremos. ¿sí? Sí, 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 sí. Yo a David lo molesto mucho, pero para consultas. No, no piensen mal. Tranqui, tranqui. <risa> <risa> bueno. Bueno, David, bueno gracias, gracias, gracias y gracias a todos. Sí. Y bueno, sí, te mando un beso. en algún clima astrológico nuevo nos vamos a encontrar. Dale, besote y gracias a todos los que se sumaron y saludaron. Sí, muy buena onda. Chau, chicos. Chau, chicos. Bye, bye. Chau, chau.